ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ஓம் குருமுருகா அருள்முருகா ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே சண்முகனே சடாட்சரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் கிளீம் வேல் காக்க ஸ்வாக வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோகரா அன்பு அன்பர்களுக்கு என்னுடைய முதற்க வணக்கங்களை உறுத்தாக்கி கொண்டு நம்ம தினமும் ஒரு தகவலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கறக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே சில பொருட்களை வந்து அந்த கடன் வாங்குறது வந்து எப்பயுமே ஒரு வழக்கமாக வச்சுருப்பாங்க அதாவது இந்த இரவல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இரவல் பாத்திரம் வாங்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்வ வளத்தையும் இந்த செல்வத்தையும் தடை பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்குங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் பக்கத்து வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பொருட்களை வந்து நம்ம கடனாக கேட்கக்கூடாது அது என்ன பொருட்கள் எல்லாம் இப்போ நம்ம அதில் பார்க்கலாம் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் கடனாக கேட்டுங்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத அந்த கஷ்டங்களும் தரித்திரமும் தொடரும் தேவையில்லாத பொருட்களை எல்லாம் பக்கத்து வீட்டில் கடன் வாங்கும் பொழுது கடன்களும் தரித்திரங்களும் உங்களை தொடர்ந்து வரும் அதுதான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சில பொருட்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீட்டில் கடனாக கேட்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு சாஸ்திரம் வந்து முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்திருந்தார்கள் சில பொருட்களை வந்து கடனாகவும் கொடுக்கக்கூடாது முடிந்தவரை கடன் கேட்பதே தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறதும் சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது நம் வீட்டில் இருப்பதை வைத்தே நம் வேலைகளை முடித்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாத பொருட்களை அடித்தவரிடம் போய் கடன் கேட்பது மிகவும் ஒரு தவறாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதிலும் குறிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாள் கிழமை விளக்கு வைத்த நேரம் இப்படி என்று எதுவுமே பார்க்காம சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வீடுகளுக்கு சென்று கடனாக சில பொருட்களை கேட்பார்கள் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது நாள் கிழமைகளில் கடனாக வந்து கேட்டாலும் சில பேர் வந்து எதை எதையும் பொருட்படுத்தாமல் தங்கள் வீட்டிலிருந்து வைத்திருப்பவர்கள் கேட்கும் பொருட்களை தூக்கி கொடுத்து விடுவார்கள் இது வந்து ஒரு தவறான ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்காக சாஸ்திர நூல்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படிப்பட்ட பொருட்கள் என்னங்கிறத நம்ம இந்த பதிவில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல தெரியாமல் சில தவறுகளை செய்து விடுதுவோம் இந்த பொருட்களை எல்லாம் குடித்து ஏன்னா நமக்கு அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தெளிவாக தெரியாமல் இருக்கிறதுனால முதல்ல அது என்னென்ன பொருட்கள்னு பாட்டுறலாம் குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் சுண்ணாம்பு சர்க்கரை பால் தயிர் இப்படிப்பட்ட வெள்ளை நிற பொருட்களை விளக்கு வைத்த பின்பு நம் வீட்டிலிருந்து வெளியே ஆட்களுக்கு கொடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்துள்ளார்கள் அதற்காக தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல வரலை சில பேர் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு வீட்டில் இருக்கும் ஐஸ்வர்யம் தனக்கு வர வேண்டும் என்றும் தெரிந்தே இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று விளக்கு வைத்த சமயத்தில் அடுத்த ஒரு வீட்டுக்கு போய் கே கேட்கக்கூடிய பழக்கத்தை வந்து சில பேர் வைத்திருப்பார்கள் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ இங்கே விவாதம் பண்ண வேண்டாம் இப்படி இருக்க நம் வீட்டில் மட்டும் ஏன் ஐஸ்வர்யத்தை அடுத்தவர்களுக்கு தூக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் நம் முன்னோர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்திலே சில சாஸ்திர குறிப்புகள் எல்லாம் சொல்லி வைத்துள்ள வைத்துள்ளார்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் சில செல்வ விரயங்களெல்லாம் தடுக்க முடியும் அதாவது நமக்கு ஒரு நம் பாட்டிமார்கள்லாம் நம்ம சொல்லுவாங்க விளக்கு வைத்த பின்பு இந்த பொருட்கள் எல்லாம் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்று ஆனால் மூடப்பழக்கம் என்று காலப்போக்கில் இதெல்லாம் மாறி போயிடுத்து இப்படிப்பட்ட பொருட்களை எல்லாம் அடுத்தவர்களுக்கு விளக்கு வைத்த மையத்திலோ அல்லது வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் தூக்கி கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய ஐஸ்வர்யம் குறைந்து போகும் என்பது ஒரு பக்கம் இருக்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் சுவையும் குறைந்து போகும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது நம் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இன்பமும் குறைந்து போச்சு அப்படின்னா பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நினைப்பவர் வேண்டுமென்றால் இந்த பொருட்களை எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு வந்து தானமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை அதாவது உண்மையாலுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம நிச்சயமாக தானம் பண்ணலாம் அது தானமாக போயிடும் ஆனால் சில பேர் வேணும்னே கேட்பாங்க இருக்கும் சில பேர் வேணும்னே கேட்பாங்க அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு மட்டும் தவிர்த்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகின்றேன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்றாக எல்லாம் இந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் மாறி போகிறதுனால திருப்பி அந்த பழக்க வழக்கத்தை நோக்கி தான் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து தேடி போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரச்சனையும் வந்து அதிகரித்து கொண்டு தான் செல்கின்றது 
இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் அடுத்தவங்க அன்றைக்கி அந்த சொல்லி வை பெரியவர்கள் சொல்லி வைத்த பெரிய அந்த குறிப்புகள் எல்லாம் நமக்கு பலன் தருமோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு பழைய சாஸ்திர நூல்களையும் பர பழைய புராண நூல்கள் எல்லாம் இப்போ புரட்டிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் ஒரு ஒருத்தராக ஏன்னா நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நான் சொல்கிற விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடித்து வந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை தரும் அதாவது செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வந்து நீங்கள் நான் சொன்னக்கூடிய அந்த பால் தயிர் வெண்ணெய் உப்பு சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் வந்து இரவுலாக கொடுக்காதீங்க அதற்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காலை வேலைகளில் நீங்கள் கொடுங்க தப்பு இல்லை காலை வேலைகள்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு மேலே கொடுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் மாலை வேலைகளில் நிச்சயமாக அதை கொடுக்கறத அறவை தவிர்த்து விடுங்கள் அதாவது ஒரு உண்மையாருமே வந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் வந்து நம்ம பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நீங்கள் உதவ ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகள் அந்த ஐஸ்வர்யம் வந்து பல மடங்காக பெறும் இல்லாதவர்களுக்கு நீங்கள் உதவ ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு நூறுரூபா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உண்மையிலுமே ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருக்கா அவனுக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த செல்வம் போகாது அந்த நூறுரூபா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா திருப்பி தரும் அந்த நீங்கள் கொடுக்க அந்த நூறுரூபா அவனுடைய தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த ஒருவேளை உணவை வந்து அவன் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு தானமாக கொடுக்கறதுனால நிச்சயமாக அது வந்து நூறுரூபாங்கிறது ஒரு ஆயிரரூபாங்கிறது ஒரு உங்களுக்கு மறு வகையில் வந்துடும் ஒன்று இரண்டாவதாக இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம வந்து உதவி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்து இல்லாத நிலையில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இந்த நிலைமையெல்லாம் சரியான பிறகு மாதத்தில் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு முடியாது இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு முடியாது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்னதானங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஏற்படுத்திக்கோங்க அது உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திர அதிதேவதை கோயிலில் பண்ணால் இன்னும் விசேஷம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய குலதெய்வம் கோயிலில் பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப விசேஷம் ஸோ இந்த அதிதேவதை கோயிலையோ இல்லை குலதெய்வம் கோயில்லையோ இல்லை குரு குரு இருக்கக்கூடிய இந்த சமாதியிலையோ நீங்கள் வந்து இந்த நேவேத்தியம் வைத்து நீங்கள் வந்து இந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கும்போது அன்னதானம் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய கர்ம வினைகள் வெகு விரைவாக குறைவோம் அதாவது அன்னதானத்துக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கர்ம பலன்களை வெகு சீக்கிரமாக குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா அன்னம்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருடைய பசி தீர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் லக்ஷ்மி அதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எள் கலந்த ஒரு தயிர் சாதத்தை நம்ம வந்து அன்னதானமாக கொடுக்கும் பொழுது எள்ளுங்கிறது தானியம் அதாவது சனியை குறிக்கக்கூடியது அப்போ எள்ளும் அன்னமும் சேர்ந்து ஒரு தானமாக கொடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய கர்ம வினைகளும் நிகழ் அதாவது கர்மத்தை நிர்வகிக்க நிர்வகிக்கக்கூடிய கிரகம்னு பார்த்தா சனி வருது அப்போது எள்ளும் அன்னமும் கலந்த ஒரு தயிர் சாதத்தை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கர்ம பலன்களும் வெகுவாக குறைந்து அந்த இடத்துல வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சம் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா தயிருங்கிறது லக்ஷ்மி குறிக்கக்கூடியது அப்போ அன்னங்கிறதும் லக்ஷ்மி குறிக்கக்கூடியது அப்போ எள்ளும் நம்ம தயிர் அந்த அன்னமும் சேரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய கர்ம பலன்களை வெகு விரைவாக குறைத்து சீக்கிரமாக நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள் குறைந்து செல்வ பலன்கள் அதிகமாகும் ஏன்னா எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து கெட்ட காலம் ஆரம்பிக்குதோ அந்த கெட்ட காலத்தில் வந்து நம்மளுடைய பணம் இன்னொருத்தருக்கு ஆதாயமாக போகும் அதாவது நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகோ இல்லை வட்டி ஆகோ இல்லை வந்து அவருக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய பணமாகவோ நம்ம போகும் அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு வட்டி கட்டுறேன் அப்படின்னா சந்தோஷம்னு நினச்சிக்கோங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கர்ம பலன் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு அதனால தான் வட்டி கட்டுறீங்க கடன்னாவே கர்மம் தான் அப்போ அந்த கர்மத்தை குறைய இருக்கிறதுக்கு மூணு வகையில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒரு மனிதன் வந்து மூணு வகையில் கர்மத்தை தீர்த்தாகணும் ஒன்று ருணம் ரோகம் சத்துருன்னு சொல்லுவாங்க ருணங்கிறது கடன் ரோகங்கிறது என்ன உடல்நிலை சம்மந்தப்பட்டது சத்துருங்கிறது நம்மளுடைய எதிரிகள் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வகையான ஒரு கர்மத்தை வந்து மனிதன் கடந்து வந்தாக வேண்டும் நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிறீங்கிறது அது உங்களுடைய பலத்தை பொறுத்தது சப்போஸ் என்னால் வட்டி கட்டக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வட்டி கட்டலாம் அப்போது அதுக்காக வட்டி கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது கிடையாது சீக்கிரமாக கடனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த க அந்த கர்மம் இருக்கிறதுனால தான் கடனாக மாறி இருக்குது அப்போ அந்த கடனை தீர்ப்பதற்குண்டான வழிமுறையை தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்போது நம்ம பதிவில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னாவே இந்த கடன்களை தீர்ப்பதற்குண்டான வழிகளை வந்து நிறையா சொல்லியாச்சு ஸோ அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் நல்ல ரிசல்ட்டை நீங்கள் எடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இரவல் பொருட்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து தானமாக கொடுக்கறது வாங்கிறதுங்கிறது நம்ம வந்து வச்சுக்கக்கூடாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து இந்த
இந்த மாதிரி பொருட்களை எல்லாம் இரவல் வாங்குவதை தவிர்த்து நீங்கள் அன்னதானம் செய்ய ஆரம்பித்தாலே கூடுமானவரைக்கும் கடன்களை பக்கத்து வீட்டிலிருந்து வாங்குவதை தவிர்த்தாலே நற்பலங்களை பெற முடியும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கை நல்ல